ஹாய் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு குக் வித் ஃபரீனா இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்பைசியான பீஃப் பெப்பர் மசாலா வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பீஃபை வேக வச்சிடலாம் ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க அதில் நான் ஹாஃப் கேஜி போன்லெஸ் பீஃப் எடுத்திருக்கிறேன் இதில் ஒரு வெங்காயம் அரை தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும் பீஃப்லேருந்து ஆனியன்லேருந்து அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை விசில் போட்டுடலாம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் விசில் மீடியம் ஹீட்டில் போட்டுக்கோங்க ஏழு விசிலுக்கு அப்புறம் மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி பீஃப் நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் எண்ணெயில் கூட குக் பண்ணலாம் தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இதில் ஒரு பெரிய ஆனியனும் கொஞ்சம் கருவாப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி பீஃபில் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் இதோட ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஹாஃப் சைஸ்ட் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ வதக்குறோமோ அவ்வளோ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை அகெயின் மூடி வச்சு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்ச பீஃப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கிற பீஃப் மட்டும்தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன் கிரேவி வந்து அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் தக்காளி எல்லாம் நல்லா பீஃபோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ட்ரை மசாலாவாக ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பொடி அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பெப்பரோட ஃப்ளேவர் தான் டாமினேட் பண்ணணும் அதுதான் இந்த மசாலாவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னும் ட்ரையாக வேணும்னா இன்னும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் பீஃப் பெப்பர் மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் சப்பாத்தி பரோட்டா ரைஸோட சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐ கேச் பேக் வித் அதர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி அண்ட் தென் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் குக் வித் ஃபரீனா சேனலில் சப்ஸ